নিশিমুই উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে পরিবেশ ও বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই লকডাউন পালন করছো করতেই হবে কেননা চাইনিজ ভাইরাসকে হারাতে হলে লকডাউন ছাড়া রন্ধ কোনো উপায় নেই এবং বর্তমানে আমাদের দেশের সীমান্তে একটি নতুন ধরনের চাইনিজ ভাইরাসের উপদ্রব হয়েছে সেই ভাইরাসকে হারাতে হয়ে চাইনিজ ভাইরাসকে হারাতে হলে পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো রকমের চীনা দ্রব্য বর্জন করতে হবে তা সে মোবাইল হোক খেলনা হোক জামা কাপড় হোক বা মাস্ক হোক তো আমরা আলোচনা করছিলাম পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া তো এর মধ্যে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি উদ্ভিদের একটা অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হচ্ছে বীজ ফুল পড়ার সময় আমরা দেখেছিলাম যে ফুলের ভেতরে যে ডিম্বক যেটা থাকে সেই ডিম্বকটা বীজে পরিণত হয় এবং ডিম্বাশয় যেটা সেই ডিম্বাশয়টা ফল গঠন করে এবং সেই ফলের মধ্যে বীজটা থাকে তো আজকে দেখো এই যে বীজ যেটা বীজের থেকেই কিন্তু একটা নতুন উদ্ভিদ বা নতুন চারা গাছ সৃষ্টি হয় তাই বীজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা দেখো তোমাদের বইয়ে দুশো দুই নম্বর পেজে এই বীজ সম্বন্ধে দেওয়া আছে তাই এখানে দেখো আমরা বিভিন্ন ধরনের বীজ আমরা দেখি কতগুলো বীজ হচ্ছে শস্যল কতগুলো বীজ হচ্ছে অশস্যল শস্যল বীজ কাদের মধ্যে দেখা যায় সাধারণত এক বীজপুত্রী উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় এবং অশস্যল বীজ দ্বিবীজপুত্রী উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় তা দেখো উদ্ভিদদের প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা হয় আমরা মূল পড়ার সময় আমরা দেখেছি যে যাদের মধ্যে গুচ্ছ মূল দেখা যায় তারা হচ্ছে এক বীজপুত্রী এবং যাদের মধ্যে প্রধান মূল দেখা যায় তাদেরকে বলা হচ্ছে দ্বিবীজপুত্রী তো এই বীজ যেটা এক বীজপুত্রী এবং দ্বিবীজপুত্রী উদ্ভিদের যে বীজ তাদের মধ্যেও কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে সেটা আমরা আলোচনা করব এই ভিডিওতে তা সবার প্রথমে দেখো এখন তো আর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয় আমি তোমাদের এই অধ্যায় থেকে যে জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো পড়তে হবে সেটাই আমি আলোচনা করছি তো দেখো আমরা যদি একটা বীজের যদি গঠন যদি আমরা যদি দেখি বিভিন্ন ধরনের বীজ আমরা দেখি যেমন তাদের মধ্যে গঠন দেখতে গেলে সব বীজের গঠন দেখা সম্ভবপর না কারণ বীজের বিভিন্ন গঠনগুলো খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির থাকে খালি চোখে দেখা সম্ভব না তবে যে বীজগুলো খুব ভালোভাবে বোঝা যায় তাদের মধ্যে যেমন ছোলা বীজ বা মটর বীজ যাদেরকে আমরা বাড়িতে সবসময় দেখি তাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় যেমন যদি আমরা একটা মটর বীজ বা ছোলা বীজকে যদি ভিজিয়ে রেখে দিই তবে সেই বীজটা কি হয় খুব নরম হয়ে যায় এবং তারপরে তার বিভিন্ন অংশগুলো ভালোভাবে দেখা যায় তো দেখো তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটি ছোলা বীজ আছে যে সেই ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশগুলো দেখানো হয়েছে তো দেখো একটা বীজকে যদি আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখা যায় বীজটা নরম হয়ে যায় এবং তারপরে সেই বীজটার বিভিন্ন অংশগুলো খুব সহজেই আলাদা করা যায় এবং সেই বীজটাকে যদি আমরা যদি দেখি যে এর বাইরে যে একটা গাঢ় বাদামি বর্ণের যে একটা আবরণ থাকে সেই আবরণটাকে কি বলা হয় বীজত্বক বলা হয় এবং এর রঙটা কীরকম হয় যদি বীজটা যদি সবুজ বর্ণের মটর বীজ হয় সবুজ বর্ণের হতে পারে হলুদ বর্ণের হতে পারে বা ছোলা বীজ যদি হয় তাহলে গাঢ় বাদামি বর্ণের হয় এর কয়টা স্তর থাকে এই বীজত্বকের মধ্যে বীজের বাইরের যে আবরণ সেটা দুটো থাকে মানে ছোলা বীজের ক্ষেত্রে বা মটর বীজের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে বহিত্বক অর্থাৎ বাইরের দিকে যে ত্বকটা থাকবে সেটাকে বলা হয় টেস্টা এবং আরেকটা হচ্ছে অন্তত্বক বা যেটাকে বলা হয় টেগমেন তা দেখো এদের কাজ কি যে এদের প্রধান কাজ এই যে দুটো যে ত্বক বহিত্বক এবং অন্তত্বক অর্থাৎ টেস্টা এবং টেগমেনের কাজ হচ্ছে যে এরা বীজের ভেতরে যেটা থাকে ভ্রূণ যেটা থাকে যে ভ্রূণের মধ্যে পরবর্তী যে উদ্ভিদ যেটা সেটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে সেই ভ্রূণ সহ বীজের সমস্ত অংশকে রক্ষা করা এটা হচ্ছে বীজত্বকের প্রধান কাজ এবং তারপরে যদি আমরা বীজের বাইরেটা যদি আমরা যদি আরও ভালোভাবে যদি দেখি তাই এর মধ্যে একটি দাগ লক্ষ্য করা যায় যে দাগটিকে বলা হয় ডিম্বক নাভি বা হাইলাম এবং একটি দাগের নিচে একটি ছোট ছিদ্রের মতো একটি অংশ দেখা যায় যে ছিদ্রটিকে বলা হয় ডিম্বক রন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল তো যদি বলে যে মাইক্রোপাইলের কাজটা কি যে মাইক্রোপাইলের প্রধান কাজ হচ্ছে যে এখান থেকেই কিন্তু ভ্রূণটা পরবর্তীকালে যখন আলো বাতাস পেয়ে যখন অঙ্কুরিত যখন হবে তখন এই অংশ দিয়ে কি হয় যে ভ্রূণ মূল বেরিয়ে আসে যে ভ্রূণ মূলটা পরবর্তীকালে উদ্ভিদের মূল গঠন করে তাহলে ডিম্বক্রন্ধ্রের কাজ কি যে ডিম্বক্রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ভ্রূণ মূল বেরিয়ে আসে তো এবার আমরা যদি বীজটাকে যদি হালকা যদি চাপ যদি দিই চাপ দিলে পরে বা আলপিন দিয়ে একটু চাপ দিলে পরে বীজটা কি দেখব ছোলো বা মটর বীজের ক্ষেত্রে যে এটা দুটো অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তা এর যে ভেতরের যে অংশ যেটা সাদার বর্ণের যে অংশ যেটা সেই অংশটাকে কি বলা হচ্ছে অন্তর্বীজ বা ভ্রূণ বা যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কার্নেল এর রঙটা কীরকম হয় সাদা বর্ণের হয় 
এবং আকৃতি কেমন হয় সাধারণত চ্যাপ্টা বা গোলাকার আকৃতি হয় তো এই যে দুটো যে অংশে যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে চাপ দিলে পরে এই দুটো অংশকে কি বলা হবে বীজপত্র বা কটিলেডন ঠিক আছে তা আমি আগে বলেছি যে দ্বিবীজপত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কয়টা বীজপত্র থাকবে দুটো বীজপত্র থাকবে এবং এক বীজপত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটাই বীজপত্র থাকবে সেই জন্য এদেরকে কী বলা হয় এক বীজপত্রী এবং দ্বিবীজ দুটো বীজপত্র থাকার জন্য ছোলা মটরকে বলা হয় দ্বিবীজপত্রী অর্থাৎ ডাইকটিলেডেন তা দেখো যে এবার যদি আমরা যদি দেখি যে ওই যে বুজ বীজপত্র যেটা আছে দুটো অংশ যে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাদের তারা মাঝখানে একটি কবজার মতো দরজায় যেরকম কবজা থাকে সেরকম কবজার মতো একটি অংশের মাধ্যমে যুক্ত থাকে ঠিক আছে তা এই কবজার মতো যে অংশ যেটা এই অংশটাকে কি বলা হচ্ছে ভূনাক্ষ ঠিক আছে এবং এই অংশটার যে উপরের ভ্রূণাক্ষের যে উপরের অংশ যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণমুকুল এবং নিচের যে অংশ যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে ভ্রূণমূল এবং যে এই অংশটা নিচের দিকে যে অংশটাতে বীজের ভাগগুলো আটকানো আছে সেই জায়গাটাকে বলা হয় পর্বসন্ধি এবং এই পর্বসন্ধির উপরের যে অংশ যেটা সেই উপরের অংশটাকে বলা হয় বীজপত্রাধিকাণ্ড বা এপিকোটাই এবং এই পর্বসন্ধির নিচের অংশ যেটা সেটাকে বলা হয় বীজপত্রাব কাণ্ড বা হাইপোকোটাইল অর্থাৎ উপরের অংশটাকে বলা হচ্ছে বীজপত্রাধিকাণ্ড বা এপিকোটাইল এবং নিচের অংশটাকে বলা হচ্ছে বীজপত্রাব কাণ্ড বা হাইপোকোটাইল তো এটা হচ্ছে একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজ অর্থাৎ ছোলা বা মটরের বীজের বিভিন্ন অংশ এই অংশগুলোর নাম আমাদের ভালো করে জানতে হবে তারপরে দেখো যেটা বলছিলাম এই যে ভূণমুকুল এবং ভূণমূল ভূণমুকুল থেকে উদ্ভিদের বিটপ অংশ যেটা অর্থাৎ মাটির উপরে অংশটা গঠিত হয় পরবর্তীকালে অঙ্কুরোদ্গমের পরে এবং ভূণমূল যেটা সেটা মূল গঠন করে তা দেখো এরপরে দেখো যে এরপরে যেটা যার জানতে হবে যে এটা তো গেল যে দ্বিবীজপুত্রী উদ্ভিদের বীজের গঠন তা দেখো এরপরে আছে তোমাদের যেটা যে একটি আমরা এবার একটু দেখি যে এক বীজপত্রী উদ্ভিদের বীজের গঠনটা কীরকম হয় অর্থাৎ আমরা যদি এক বীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন ধান আছে গম আছে যাদের মধ্যে গুচ্ছমূল দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় কি তারপরে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় তাদের পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় এক বীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন ধানের বীজটা খুবই ছোটো তাই এদেরকে দেখা সম্ভব না তা আমরা যে বীজটা একটু বড়ো হয় তাদের নিয়ে আমরা যদি দেখি যেমন ধরো ভুট্টার বীজ যেটাকে বলা হয় জিয়া মেইস জীব বিজ্ঞানসম্মত নাম তা ভুট্টার বীজ যদি দেখি যে ভুট্টার বীজটাকে কী কী বলা হচ্ছে যেটা এক বীজপত্রী শস্যলো বীজ শস্যলো বীজ কেন বলা হচ্ছে কারণ এদের মধ্যে শস্য গঠিত হয় তোমরা উচ্চ ক্লাসে উঠলে জানবে যে যে শস্য কেন গঠিত হচ্ছে এক বীজপত্রীর ক্ষেত্রে তা দেখো ভুট্টার দানা যদি আমরা যদি দেখি বাইরের থেকে যে এটা দেখতে কীরকম হয় আয়তাকার চ্যাপ্টা উপরের দিকটা চওড়া এবং নিচের দিকে কিছুটা সরু এবং পরিণত ভুট্টা দানার রং সোনালি বর্ণের হয় এবং এই যে ভুট্টা দানার যে চ্যাপ্টার দিক যেটা আছে সেই চ্যাপ্টার দিক দিকে একটি সামান্য উঁচু লম্বালম্বি একটি স্থান দেখা যায় যেটাকে বলা হয় ডেল্টয়েড অঞ্চল এবং এই ডেল্টয়েড অঞ্চলের ভেতরে ভুট্টা বীজের ভ্রূণটা অবস্থিত এবং দ্বিবীজপত্রি উদ্ভিদের বীজের সঙ্গে কিন্তু এক বীজপত্রী বীজের একটা সামান্য পার্থক্য আছে যে এক বীজপত্রীর যে বীজ যেটা আছে সেই বীজের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ডিম্বক রন্ধ্র বা ডিম্বক নাভি কিন্তু দেখা যায় না অর্থাৎ ভুট্টা বীজে কোনো ডিম্বক রন্ধ্র বা ডিম্বক নাভি দেখা যায় না অর্থাৎ এই হাইলাম এবং মাইক্রোপাইল দেখা যায় না তা দেখো একটা ভুট্টা দানার গায়ে আমরা একটি পুরু অর্ধস্বচ্ছ সোনালি রঙের আবরণ দেখা যায় একটা আবরণ দেখা যায় সেই সোনালি রঙের যে আবরণ যেটা সেটা হচ্ছে আসলে ফলত্বক এবং বীজত্বক মিলিত হয়ে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ভুট্টা বীজের ক্ষেত্রে কী হয় যে এদের ফলত্বক এবং বীজত্বক পরস্পর এমনভাবে যুক্ত থাকে যে তাদেরকে আলাদা করা যায় না অর্থাৎ এদের দুটো যুক্ত হয়ে সোনালি রঙের আবরণটা গঠন করে তা এই জন্যই কিন্তু ভুট্টার যে বীজ যেটা সেটাকে কি বলা হয় দানা বলা হয় এবং এদের যে ফলত্বক এবং বীজত্বক যে একসঙ্গে যে যুক্ত হয়ে যে সোনালি বর্ণের আবরণটা গঠন করে সেটা কি করে যে এদের যে ভিতরে যে অন্তর্বীজ যেটা আছে সেটাকে রক্ষা করে তা যেটা আমরা যদি ভুট্টা দানা অর্থাৎ এক বীজপত্রী বীজের যদি আমরা গঠন যদি দেখি যে এদের মধ্যে প্রধানত দুটো গঠন দেখা যায় একটা হচ্ছে সংযুক্ত ফলত্বক আর বীজত্বক আরেকটা হচ্ছে অন্তর্বীজ 
তাই যে অন্তর্বীজ যেটা অন্তর্বীজ আবার দুটো অংশে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ভ্রূণ এবং শস্য আমি বলেছিলাম আগেই যে এক বীজ পুত্র উদ্ভিদের মধ্যেই শস্য গঠিত হয় যেমন ধান গম ভুট্টা এবং এদের যে ভ্রূণ যেটা ভ্রূণের মধ্যে আবার দুটো অংশ দেখা যায় একটা হচ্ছে ভ্রূণাক্ষ এবং অপরটি হচ্ছে বীজপত্র বা স্কুটেলাম এবং ভুট্টা বীজ যেহেতু এক বীজপত্র তাই এদের মধ্যে একটি মাত্র বীজপত্র বা স্কুটেলাম থাকবে এবং ভ্রূণাক্ষ যেটা সেটা আবার দুটো অংশে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে ভ্রূণমুকুল আর একটি হচ্ছে ভ্রূণমূল ভ্রূণমুকুল যেটা সেটা ভ্রূণমুকুলা বরণী দ্বারা আবৃত থাকবে এবং ভ্রূণমূল যেটা সেটা ভ্রূণমূলা বরণী দ্বারা আবৃত থাকবে তো বীজের মধ্যে তোমরা এই কয়েকটা অংশ বীজের বিভিন্ন অংশ এগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে এবং এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই কমেন্ট করে সেটা আমাকে জানাবে ধন্যবাদ